வணக்கம் கிரிஜா ராகவன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு பக்தி கதை சொல்ல போறேன் விஸ்ரவஸ் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தார் அந்த முனிவர் ரொம்ப பக்திமா சிவபெருமான் மேல ரொம்ப பக்தியோட இருப்பார் நிறைய தவங்கள் பண்ணவர் நிறைய பூஜைகள் பண்ணவர் அதனால கடவுளோட அருளுக்கு ரொம்பவும் பாத்திரமாக இருந்தவர் கடவுளோட அருளை பெற்றவர் அவருக்கு மூன்று மகன்கள் இருந்தாங்க அப்பா யார் தெரியுமா ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷணன் நம்ம ராமாயணத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா இவங்க மூன்று பேரோட அப்பா தான் அவர் இதில் ராவணன் ராவணன் ரொம்ப நிறைய அவனும் நிறைய பூஜைகள் பண்ணுவன் சிறந்த பக்திமான் நிறைய தவங்கள் இயற்றி அதன் மூலமாக நிறைய வரங்கள் வாங்கினவர் அவன் தான் இலங்கையை ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தான் அவனுக்கு தன்னோட தவத்தோட வலிமையினால நிறைய தவம் பண்ணி நிறைய அவன் வந்து பூஜைகள் பண்ணி எல்லார்கிட்டேருந்து வரம் வாங்கிட்டான் இல்லையா அதனால மூன்று லோகத்தையும் அவன் ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தான் அதில் அவனுக்கு ரொம்ப கர்வம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணா புஷ்பக விமானத்தை புஷ்பக விமானம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா இப்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஏரோப்ளைன் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் இல்லையா அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி புஷ்பக விமானம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அதில் எரிந்து அவன் இப்படி வானத்தில் உலா போனான் உலா போனான்னா வானத்தில் இப்படி போனான் அப்படி போகும்பொழுது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல அவனுடைய புஷ்பக விமானம் போக முடியல அது அப்படியே நின்றுடுது இது ஏன் இங்கே நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதுலேருந்து இறங்கினான் பார்த்தா அது ஒரு மலை அப்போ இவனுக்கு எதிரில் நந்தி வந்தார் நந்தி யாரு சிவபெருமானுடைய வாகனம் இல்லையா அந்த மலை கைலாய மலை சிவபெருமான் பார்வதி தேவியோட குடிக்கொண்டு இருக்கிற அவருடைய இடம் அது கைலாய மலை அதனால தான் அந்த இடத்தை தாண்டி ராவணனால் தன்னுடைய புஷ்பக விமானத்தில் போக முடியல நந்தி எதிரில் வந்தோடனே அவர் சொன்னார் இது வந்து சிவபெருமான் குடியிருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல ஒன்னால புஷ்பக விமானத்தில் போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் உடனே ராவணனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது அவன் ரொம்ப கர்வி இல்லையா ரொம்ப கர்வம் பிடிச்சுவான் அவன் என்ன பண்ணான் நந்தியை பார்த்து நந்தி எப்படி இருப்பார் நந்தி வந்து ஒரு மாடு மாதிரி இருப்பார் நந்திங்கிறது ஒரு மாடு இல்லையா அந்த மாட்டோட முகத்தோடு அவர் இருக்கிறத பார்த்து இவன் ரொம்ப அவ அவரை பார்த்து கேலி பண்ணினான் ஆமாம் உன்னை பார்த்தா ஒரு குரங்கு மாதிரி இருக்கார் நீ போய் எனக்கு சொல்கிறியா நான் எவ்வளோ வர வாங்கியிருக்கேன் மூணு உலகத்துக்கும் நான் போகிறவன் எல்லாருமே என்ன பார்த்தா பயப்படுவாங்க சிவபெருமானுக்கு மாத்திரம் என்ன அவர் இருக்கிற கைலாய மலையை நான் ஒரு கையால் அப்படி தூக்கிடுவேன் இது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கர்வமாக பேசினான் உடனே என்ன பண்ணினாம அந்த கைலாய மலையை தூக்கிறதுக்காக கை ரெண்டையும் கொடுத்து அதை அசைச்சா அந்த மலையை அசைச்சா அங்கே இருக்கிற பூத கணங்கள் அங்கே இருக்கிற சிவன் சிவனை சுற்றி இருக்கும் அத்தனை கணங்களும் ஆடி போயிடுது சிவபெருமானுக்கு உடனே புரிஞ்சு போச்சு இந்த வேலையை பண்ணுறவன் ராவணன் தான் புரிஞ்சு போச்சு அவர் என்ன பண்ணார் தன்னோட கால் கட்ட வரலால் அப்படி ஒரு சின்ன அழுத்து அழுத்தினார் அப்படி அழுத்தின உடனே என்ன ஆச்சு ராவணன் அடியில் போய் மாட்டிண்டு இந்த மலை அவன் மேலே உட்காந்துருது ராவணன் அப்படியே நசுங்கி போகிறான் அவன் உடனே கத்துறான் ஐயோ ஐயோ என்ன விடுங்க 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 அப்படின்னு கத்துறான் மாட்டின்றான் அதுக்குள்ளே அப்படி பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் அதுக்குள்ளேயே அவன் மாட்டிக்கிறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய கர்வம் குறைந்து அப்போது தான் அவனுக்கு சிவபெருமானுடைய பெருமை புரிந்தது அவர்கிட்ட ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டான் தன்னோட ராவணனுக்கு எவ்வளோ தலை இருக்கும் பத்து தலை இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு தலை எடுத்து அதையே ஒரு குடம் மாதிரி பண்ணி தன்னுடைய நரம்புகளை எடுத்து அதையே வந்து அந்த குடம் அமைத்து அதை ஒரு வீணையாக பண்ணி அதன் மேலே தன்னுடைய நரம்புகளையே நரம்பாக்கி வீணை வாசித்து சிவபெருமானை பற்றி பாட ஆரம்பித்தான் அவரை பற்றி பக்தி செலுத்தி என்னை மன்னிச்சிருங்கோ நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப பக்தியோடு நிறையா பாடி புலம்பினான் அதற்கு பிறகு சிவபெருமான் அவன் மேலே இரக்கம் கொண்டு அவனை விடுவித்தார் அதற்கு பிறகு ராவணனுடைய கர்வமெல்லாம் குறைந்து அவன் தீவிர சிவபக்தனாயிட்டான் இலங்கைக்கு வந்த பிறகும் கூட சிவன் மேல் அளவற்ற பக்தி கொண்டு அவன் அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்தான் உண்மையில் அடிப்படையில் ராவணன் சிறந்த பக்திமான் ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் சீதையை சிறையெடுத்து வந்து சீதை மேலே தகாத ஆசைப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணினதுனால தான் ராமரவனை கடைசியில் வதம் பண்ணும்படியாக ஆனது எல்லோருமே நல்ல குணங்களோடும் நல்ல
நல்ல பக்தியோடையும் இருக்கணும் ஒரு சின்ன தவறான குணமோ தகாத குணம் கெட்ட குணம் நம்ம கிட்ட வந்துட்டா அதற்கு பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையே அது அழித்து விடும் இந்த மாதிரி கதைகள் கேட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க சொல்கிறது அம்மா அப்பா சொல்கிறது பாட்டி சாத்தா சொல்கிறது எல்லாருமே நல்ல நல்ல விஷயங்களை சொல்வார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டு நல்லவனாக வாழ பழக வேண்டும் கெட்ட குணங்களையும் கெட்ட செயல்களையும் அடியோடு விட்டுவிட வேண்டும் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் இந்த சேனலுக்கு தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ரெட்ல இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த சேனல்ல என்னெல்லாம் போடுறேனோ அதை பற்றின அறிவிப்புகள் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க வரேன் நன்றி வணக்கம்